keadilan Pahang berang dengan Saifuddin. Dalam kita berhadapan dengan COVID-19 yang terus menerus mendapat liputan media, keadilan Pahang masih terkilang dengan tindakan ahli parlimen Indra Mahkota, Datuk Saifuddin yang mengkhianati parti itu bersama Datuk Seri Azmin Ali. Pengarah Komunikasi Pahang Wan Fauzdin Samad dalam kenyataannya terkini mengulangi cabarannya untuk berdebat dengan Menteri Komunikasi dan Mati Media Kerajaan pintu belakang itu. Saya ulang berkali-kali bahawa dia ini pengkhianat bukan saja kepada parti bahkan kepada rakyat terutamanya di Indra Mahkota. Orang Indra Mahkota kutip dia dengan berat hati untuk bertanding di Indra Mahkota kerana tempatnya di Temeluh sendiri dah tak mahu dia kata Wan Fauzdin dalam satu kenyataan menurut beliau mantan ahli parlimen Indra Mahkota yang juga mantan pengerusi majlis pimpinan negeri MPN Pahang Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman dengan rela hati menyerahkan kerusi Indra Mahkota yang mudah menang kepada Saifuddin Datuk Seri Fauzi sanggup terjun ke kerusi kubu kuat AMNO di Dewan Undangan Negeri Sungai Lembing semata-mata untuk memberikan tempat selesa buat si pengkhianat ini Sukarelawan Parti Keadilan di Indra Mahkota pun bertukus lumus untuk memastikan beliau menang di Indra Mahkota kerana beliau bukannya tokoh yang dikenali di Indra Mahkota, ujar Wan Fauzdin. Beliau mengimbas kembali kesukarannya mempromosikan Saifuddin di Indra Mahkota. Atas bantuan pimpinan Aka Umbi, keadilan akhirnya Saifuddin menang dan pengundi-pengundi di Indra Mahkota membuat kenduri kesyukuran meraihkan kemenangannya. Rupanya perangai lama dia tidak berubah. Kata Wan Fauzdin, belum sempat rakyat di Indra Mahkota puas menikmati kemanisan kemenangan yang membawa kepada wujud kerajaan baharu Pakatan Harapan hanya 22 bulan sahaja. Termakan dengan hasutan dan umpanan orang yang rakus dan tamak, ahli parlimen Indra Mahkota ini tergamak meninggalkan para pengundinya dan mereka yang tidak tidur siang malam membantunya dahulu. Tanpa malu dan rasa bersalah, kata Wan Faizuddin Saifuddin, khianat tinggalkan parti menyeberang untuk bersekongkol dengan puak yang dulunya beliau gelar kreptokrasi untuk merampas kerajaan yang terbina dari mandat rakyat. Mengulas mengenai tindakan Saifuddin memberi bantuan dengan gambarnya terpampang pada kampit beras, Wan Faizuddin menyindir, apakah dengan menabur bantuan di Indra Mahkota di waktu ini, kamu boleh hapuskan dosa pengkhianatan kamu? Orang-orang Indra Mahkota tidak lupa kepada pengkhianatan kamu. Beliau bertegas mencabar Saifuddin untuk berdebat dengannya. Sebab itu saya cabar ahli parlimen Indra Mahkota ini berdebat secara terbuka di bumi Indra Mahkota agar beliau boleh buktikan beliau bukan pengkhianat. Jika beliau anak jantan, ayuh sahut cabaran saya. Jika tidak, sila kosongkan kerusi parlimen Indra Mahkota dengan segera tegasnya. Adakah bekas pemimpin AMNO itu yang melompat ke keadilan dan kemudian melompat ke bersatu akan menerima cabaran seorang reformis? Kemungkinannya agak nipis. Saifuddin hanyalah pemimpin politik yang sejenama dengan gerombolannya yang membentuk kerajaan melalui pintu belakang dan tebuk atap. Busuk ikan berbula dari kepala. Kata peribahasa China, jika ketua kerajaan pintu belakang kecut untuk berhadapan dengan ahli parlimen Pakatan Harapan pada 19 Mac lalu, jangan harap ekornya akan berani berhadapan dengan rakyat Indra Mahkota. Nampaknya virus COVID-19 tidak menghalang rakyat daripada berpolitik. Rakyat tidak mahu lupa pada hakikatnya dari mana asal-usul kerajaan yang tunggang langgang tanpa manifesto ini. Sememangnya ia tidak menghairankan kerana rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!